Salut à tous les amis, on va continuer notre aventure sur Sherlock Holmes Chapter 1. Et on s'était arrêté ici la fois dernière. Et euh, Verlet nous a laissé un petit cadeau dans le manoir, là, apparemment. C'est parti. Mr. Sherlock Holmes, I presume. Correct. With whom do I have the pleasure? Emilio Estevo. Happy to make your acquaintance. I am here on behalf of Mycroft, your brother. He is on his way to Cordona. In the meantime, he requests your assistance with a sensitive matter. My orders are to provide you with the details. You have my attention, Mr. Estevo. Mark Ridley, the son of General Arthur Ridley, is being blackmailed. Suffice to say, the compromising material is of a delicate nature. The matter is of no small importance to the Crown, especially given the status quo on Cordona. What does Mycroft want me to do? Retrieve the blackmail material? No, sir, nothing of the sort. Mark Ridley is meeting the blackmailer atop the old city bridge tower. You shall observe from a distance, then establish the blackmailer's identity. Do not attempt to arrest him. We'll handle it from there. Saving the best for yourself? Fine. There is a cafe just over the bridge that provides a good vantage point. Please report to me when you are done. I'll be waiting for you here, and remember, discretion is of the essence. Ok. Nouvelle mort et corps de là. D'accord. Bon, voyons voir déjà le cadeau en question. Qu'est-ce que c'est ça C'est un bizarre objet, et yet, oddly familiar. Did you just remember something? Yes. A room full of curiosities and artifacts. I think I can find it in the manor. Sherlock. So, you continue to pursue the imaginary. I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft. What are you doing here? Get out of my house. It's my house, actually. I've come to bring you back. I have no interest in returning, let alone with you. I know you lied about Mother all these years, claiming she was merely ill, but she was unstable. She never had tuberculosis. She was not recuperating, <coughs> mentally deteriorating, and you never once thought to tell me. How dare you? I shall not indulge this petulant tantrum. You can just tie yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything. I'm an adult now. I Show me the basic courtesy of an explanation. You know I will find out eventually. The goal was stability, and that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. The consequences of one's actions determines what is right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential, so much to offer society. But that's not the end. Now I found the truth, and it has shattered everything I knew about her, about you, and about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not justified. Lying never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie which has as much use in the realm of the interpersonal as the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact it helps the nation is incidental, because all you care about is yourself. It's true. I have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you. Okay. Qu'est-ce que l'éléphant fout là? 
Il est venu jusqu'ici. Just look at this thing. Ouais. It's huge. Bon, allons voir à l'intérieur déjà. Non mais j'avais compris que c'était ce tableau-là. Oh. I remember returning home with a pair of perfect sticks. We wanted to turn them into training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. It was a giant aquarium with a living mermaid in it. Impossible, it must have been something else. Oh, of course, that mortifying hoax presently taking up space in our front yard. Well, fine. Your memory's better than mine. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around, too. It was my mother. She asked what I thought of the artifact. You were really concentrating and holding something in your hand. I inspected it with a magnifying glass and was able to confirm it was made of two different skeletons. The mermaid was a fake. And so it was time to smash the thing. Your mother took a hammer and... Slow down, John. That's not how it happened. I remember other people joined us. The workers took the artifact and placed it into the cabinet of curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. She always said that the truth lies in the details. This mermaid helped me to learn that. Ah yes, my mother's studio. She was an authenticator, and this was her cabinet of curiosities. I never saw the point. What does it matter if some artifact is real or not? It still exists. Another fake Holy Grail. Its owner claimed to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted a deadly rabbit was hunting him. Watkinson and Holman, Chapter 1, by Wallace Deorum. Oh, Mycroft. He always acts so serious, but then reads tripe like this. John, mm -hmm. if I remember correctly, you couldn't put this book down. The full plate armor of Sir Robert Saunford. I was told my father won it in a wager. Armor okay. is armor, but look at his sword. Oh, how badly I wanted to wield the blade. Maybe you take it instead of your pistol. Alors, un diplôme déchiré trouvé dans le cabinet de cœur était quelqu'un a délibérément déchiré en mille morceaux. Il faut les morceaux complets et traduits du diplôme comme suit. Au nom du Sénat de l'Université de Genève en Suisse, recteur de l'Université concernant M. Otto Richter, absolu Ok, il consacrant la grade de docteur de médecine avec les doigts. Ok. Clearly, it was deliberately torn. I wonder why someone would do that. The Tulpa. Studies in Tibetan mentalism. An impressive number of bookmarks. Someone was rather obsessed with this subject. Mm -hmm. Madame Holmes représente une passante à l'intérêt indéniable. Euh, je vais essayer de la plonger de manière dans la situation dramatique et l'origine de la maladie mentale. Euh, J'ai confiance en mon hypothèse et de soins. Quelques rares fois de famille. Il m'est déjà paru que tous les membres de cette famille partageaient une intelligence. Il semble que la maladie de la mère ait commencé à influencer sur le mental de son fils cadet Sherlock. Ah ouais, il me paraît clair que ce jeune homme souffre d'assimilation. Oh. <coughs> ok. Alors, lettre du fer au Vivant de ton avis récent en Cordona, ne saurait passer à converser une moment comme si nous étions jamais d'accord. Cordona a une superbe nouvelle galerie d'art que je fréquente tous les jeudis. Retrouvons-nous sur place. Oh, il ne demande pas après Klaus, j'ai laissé ce nom derrière moi. Ok. And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. 
Nonsense, of course. Vikings never had horns on their helmets. The so-called mummy of a Persian princess. The defrauders did good work, but missed one small detail. It's the mummy of a man. Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish Viscount. So he tried to persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. An archaeological find should be here. It's far better than beneath the old city walls. Okay. 1852, Bingley, West Yorkshire. Mm -hmm. This photo caused a lot of fuss. My mother spent some time to prove it was a fake. Okay. Look, it's Roger. This jolly old man's well preserved. He even looks refreshed. Mm -hmm. I doubt he drew much interest at the auction. That's for the best. I'd be upset if he fell into the wrong hands. So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. <laughs> Officer Luciano J. Placido. Okay. Reliable and driven. I recognize Mycroft's handwriting. Okay. Alors, Charles Holmes. J'ai souhaité vous faire part de ma plus sincère gratitude pour l'aide que vous m'avez apportée dans cette affaire privée. J'ai frémis à l'idée de ce qui peut participer souvent sous votre oeil. Et votre esprit assuré, soyez assuré de quoi en moi un ami précieux. Ok. <rire> Parfait. This drawer was always closed. Only Mycroft knew how to open it. I remember we tried to break it open and spy on him, but alas, carefully no opened. Maybe today's the day. Ah, oh, Sherry. Dated 24th of April, 1869. Okay. Note de vue de vous informe que le procès du docteur Otto concernant la mort de Madame Holmes a été attribué au juge Mac Douglas. Votre demande de procès en lui a été acceptée. La présence de ce moment que l'accusation vous a appelé comme témoin principal dans le cadre du procès du docteur Otto Richter. Veuillez. Vous présentez à la cour d'assises de Cordona aux dates liées à la suite de cette convocation. I'm starting to remember oh. something. Ok. Il oh, y a beaucoup de choses à fouiller. Hein. Oh, I remember these. We used them to spar together until Mycroft found out and forbade us from using real weapons. I remember this cozy blanket. It was perfect for. Wigwam! Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. Mm -hmm. J'avais vu qu'il y a d'autres. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. Okay. Je peux pas le prendre ça. Euh, je vois pas d'autres trucs. I use this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. Mm -hmm. Quoi de plus? Artefacts, vu qu'ils se sont trouvés sur l'étage haut, j'avais pris une échelle pour les atteindre. Ok. 
Il n'y a rien en haut. Par cela, euh, je vois pas d'autres trucs. Newton s'est demandé si nous serions capables de dévorer le tiroir de Minecraft dans le cabinet du curiosité qui fait le vieux de toutes nos convertises pendant de longues années. Après que nous euh, étions enfants, un matin, John et moi avons essayé des pieds Minecraft pour découvrir où il cachait la clé du tiroir. Ah oui, c'est intéressant de trouver où est-ce qu'il a caché la clé. Ah, the memory comes back. We snuck about watching him. He closed the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him. He opened the door to the postman, and they exchanged documents. If it was a real postman, of course. Il monte à l'étage. The painting on the wall was slightly a tilt. He stopped and straightened it. Les amis du bruit. Ok. Ah ah. Then he threw some logs into the fire and sat in his armchair to read. It's as boring now as it was then. I'm sorry, Sherry, but I think that's it. Wait, John, we never use the fireplace in the mornings. What if... Okay. Hello. On va maintenant placer quelques bûches dans la cheminée et c'est assis sur un fauteuil pour lire. Tout ce spectacle ayant de plus en mieux, nous sommes repartis pour l'autre chambre, avec le recul cependant un détail m'étonne, nous n'utilisons jamais la cheminée du matin. Le matin. Bon. On va aller du coup vers la chambre. Need to repeat this one day, but with bullets. C'est là la chambre, non un petit peu pas suivi le délire. <rire> Alors, déjà, on va voir ce qu'on peut faire déjà. Il a souffert d'une infection mentale. Hmm. Déjà, ça, ça va avec ça. Alors, mais j'en apprécie pas les méthodes du docteur Richter, ne leur fait aucune confiance. D'accord. Ah bah voilà 
A bit of juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little things, isn't it? Mm -hmm. I think this is Voilà, la petite clé. Nickel. Bon, bah viens, euh, copain, on descend en bas. On va remettre la clé. Voilà. We made it. So what's there? Une bouteille. Single malt whiskey. My cross favorite. Okay. Gifted by Queen Victoria herself. Ah oui, carrément. Une bouteille de whisky jungle. La boisson préférée de Mike Rock, nous l'avons trouvée à l'intérieur de l'un. Il semble que le whisky soit un présent venant de Sa Majesté la Reine Victoria en personne. Ah, il rigole pas, lui. Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. Otto Richter. Richter, d'accord. This one is rather thick. Mycroft can be truly dogged in his research. Alors, âgé de 45 ans, il vient d'une famille respectée de Berne en Suisse. Il s'est battu en Fédérité. Docteur en médecine diplômé de l'Université de Genève en Suisse. Elle est remise en salle. Ok, ses parents sont morts de colère en, 19... en 1863, il ne reste qu'un seul proche au vélin. Le lieu de résidence de ce dernier est inconnu, il a été vu pour la dernière fois encore de là. La corde de là, c'est grand, hein, donc... Euh... Ok. Bon. Ça, je l'ai vu, là. Ouais, je l'ai vu, ça. Ok. Alors... Peut-être on trouverait des informations là-dessus. Euh, après avoir inspecté le cabinet de corps, nous avons décidé de jouer avec les nouveaux artefacts. Ouais, mais le problème, c'est que je vais pas. Oh. We heard a noise. I can't recall exactly what, and we didn't have a great view from behind the statue. Books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. Mm -hmm. Donc, après avoir expliqué. Il y a eu un bruit soudain, mais la statue obstruait la vue. Les papiers et les livres de la table de travail ont atterri par terre, mais je ne sais pas comment. Mm -hmm. Bon, on va voir. Voyons voir. Alors. Ok, on va faire ça comme ça pour l'instant. Uh -huh. mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils font là Ils sont en train d'espionner ou quoi Non, je pense pas que c'est ça. Peut-être c'est ça. 
pas sûr. Ouais, c'était ça. Come on, Sherry. Let's go outside. Wait. Did you hear that? Come here, Sherry. You call this progress? Charlatan, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. So there was a quarrel between them. Okay. Tous ces produits après un incident dans la chambre de Violette le 9 avril. Cher Avélis était déjà avec des artefacts dans le cabinet de Curiosity, il est bien. Hein. Nous avons pris par conséquent été les témoins d'inventaire et d'intercassion entre Minecraft et Rocco Richter. Les frères de Sherlock étaient en colère, il est convaincu que le docteur Richter avait fait quelques expériences douteuses sur leur mère et que cela ne s'était pas passé comme prévu. Il a donc il a traité autour de Charlatan. Un autre visiteur. Un autre visiteur au manoir car j'ai entendu un bruit d'entrée à la porte. Ok. Bah on sort. Qui s'y fout là lui C'est qui lui Sherry, look, we've got a parcel here. Alors, nous vous attendons au manoir de Kurt Munchos, lequel se trouve sur Turquoise LD en face de l'abbaye de Cordona dans le nord de Grande Serey. Venez, n'est-ce pas C'est la chose vous accommode. Venez quand même. Ok, je vous ai fait part un costume convenant à l'occasion afin de vous préparer. Là. An invitation that comes with okay. a mask. We can't miss this, Sherry. Une nouvelle affaire, carrément. Bon, sur l'hôtel de beauté. D'accord. Alors, l'argent numéro un de l'ordre de journée de l'un. Le bateau numéro à l'ouest de la de vie. Ah oui, ça c'est la requête de Mycroft. D'accord. Il y a beaucoup de choses à faire. Euh, là aussi, il y a pas mal de choses à faire. Il y a, on a trois affaires et une principale. Donc, euh, on va faire plutôt la principale, du coup. Ce sera plus simple. Alors, je vous, en, je vous attends au manoir de Kurt Munchoys, lequel se trouve sur Turquoise LD... LN, L, 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 pardon. Euh, en face de l'abbaye de Cordola. Bon. En face de l'abbaye de Cordola. Est-ce qu'elle est cette habille C'est ça, non Non. Habille de cordes, là, voilà, c'est doigts. Et turquoise, elle naît. Donc ça doit être dans cette zone-là, là, qui est ici. Bon, bah on va faire un petit voyage rapide de ce côté-là, du coup. Bon, déjà, on va sortir d'ici. Parce que là, je pense qu'il n'y a plus rien à faire dans la zone. On va juste... Désolé du bruit. Euh... Il m'a dit qu'il m'a donné un costume, le fou, là. Prince des ténèbres. C'est quoi ce délire J'ai pas, pas acheté ça, moi. costume de Sherlock, on va le changer. C'est le base celui-là. Hum, alors, on a dit qu'on va... Où est-ce qu'il est la bille Elle est là. Donc on va aller jusqu'ici. Boum. Ok. Alors, c'est tout droit. Et après, on va aller là. Alors la bille c'est ce truc là là-bas là-haut. On va faire tout le tour de l'abbaye. Donc à mon avis ça doit être dans cette zone là. Ouais, on est en plein dedans. Voilà. Il est parti par là. Ouh 
Oh non 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 Je vais pas aller dans le repère des bandits moi Alors On vérifie bien Alors Je vous attends au manoir Lequel se trouve sur Turquoise Elne En face de la ville Cornala dans le nord du Grand Sereil Venez De ce pas Si la chose vous incommode venez quand même on est bien turquoise. Là, il y a le repère de bandits. Au nord du grand Sereil. Ouais, ça doit être là. Peut-être c'est encore un tout petit peu en haut. Ah, peut-être c'est ce bâtiment-là, là. Non Alors on est où là Ah ouais on est loin là, on est à Romba. Alors ah c'est d'autres. Ah merde C'est ce, ce bâtiment là. J'allais beaucoup trop. Euh, trop loin. Non non. En fait c'est le truc qui est en face là. Ça doit être ça là. Ce bâtiment là là. Ah oui c'est là. Voilà, il y a du monde déjà là. Voilà. Ah bah je comprends mieux les costumes bizarres comme ça. Oh, ça doit être ce costume-là que j'avais tout à l'heure. Ça, là. J'ai l'air bien con avec ça, mais c'est pas grave. Euh... Ah bah voilà <rire> Ah d'accord, je comprends mieux pourquoi il m'a donné ces trucs-là. Ah ouais, bah ils sont tous déguisés comme ça, comme des ploucs. Allez, on y va. Welcome, sir. Allez, merci, merci. Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. All right. Ok. Alors, John m'a demandé de nicher pour lui quelques histoires juteuses qu'il pourrait utiliser pour écrire un article suivant un exposé su, su, visant à, expo, à exposer l'île cordonnaise. My goodness, Sherlock, they made a blood fountain. No, John, it's definitely not blood. Not distract me. It's not easy to play blindfold. Qui je pourrais voir I need a rest from my insatiable wife. Sherlock, friend. I wasn't sure you'd come. Il se prend de prive pas, lui. Werner, I uh, see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. <laughs> Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. <laughs> you may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. A time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course. 
something to smoke? Or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual. A potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling. But you must try it. My mind is my most valuable asset, and a finely tuned instrument I will not risk impeding its function. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. <laughs> That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next, visit the victims, ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action or inaction, you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating your responsibility. I, I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. If this solution truly does assist with thinking, then perhaps it would be puerile to overlook an opportunity to study it. I'll take it with me. Yes, Sherlock. Very good. And now, our evening begins in earnest. <laughs> I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. Okay. <laughs> Let Fabio speak for himself. Okay. Okay. Ah, il y a rien à fouiller par là, on est d'accord C'est bon. La clé de la salle de l'hôtel qui est située dans le manoir. Alors derrière la bibliothèque, il me dit... Euh... Ah, peut-être la clé qui est là-bas, là, qui vous me cédez ces portes qui sont là. là. Codex Orcus. Why does this occult book sound like a flower? Romantic poetry and prose. Someone's in touch with their feelings. Okay. Well-known and recent plays to keep up to date with the current trends. Okay. Bon, on a vu c'est la clé qui est là. Oh merde. My god. Was he here this whole time? <sighs> this crude tattoo partially covers a slave branding. A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. This golden handle has a blood stain on it. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. Mm -hmm. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. The wound is deep. A precise strike reached the heart. 
The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. He died okay. right here. Faut inspecter autre chose. Qu'est-ce qu'il voulait lui? Attends, j'arrive. The herbs here are salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. This elaborate box must be for the ritual dagger. The ointment smells. Mouse like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. This oil has a slight aroma of flowers and olive. This one looks like a twisted symbol of Venus drawn in a hurry. Okay. Enough cigars to burn down the entire mansion. An open wound spoiled the carpet. It didn't break only because it was unopened. Okay. Mais qu'il y a autre chose. Why don't people tidy up after themselves? Okay. What about a quick pillow fight? J'ai jamais de la vie, frère. J'ai pas le temps de faire une bataille d'oreiller. Attendez, il y, y a énormément de choses à fouiller là-dedans. This is a different ritual. Ok, j'ai mis la main sur un guide pour une sorte de rituel sur l'inscription écrite au dos. On y lisez et entraînez-vous à accomplir ce rituel. La femme du se tient là, 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 et de fleurs et argaillée à la personne en charge du rituel. Là, là. Les participants devraient à ce stade lui chanter et puis ça me satisfait sur Mergaïa. Ok. Il n'y aurait pas les impies Thématista et c'est de longues les ennuyer. Il ne faut pas faire nos aider psy. N'oubliez pas, chaque invité a payé une petite fortune pour attribuer un accord. How can anyone accept such behavior? A useful tool for a disguise arsenal. Okay. Il faut fouiller un maximum de choses là-dedans, dis donc. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio. Manchos. Would you recognize me in one of these? I suppose not. Mm -hmm. Okay. The key is similar to the one that Vogel gave me. The capital F on the key fob might refer to Fabio. Okay. Beaucoup de choses à fouiller, beaucoup de choses à fouiller. 
Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. Okay. Props, decorations, and tools for a more detailed set. Identical to the robes the guests are wearing. The pitcher is empty, but with puddles around it. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Ah, on est revenu là. D'accord. Euh, alors. J'observe des gouttes de sang sur le tapis du bon vin. Là, là, là. Il n'a pas réglé le. D'accord, la clé. Ça, c'est bon. John m'a demandé de, déch... de dénicher pour lui quelques histoires juteuses. On s'en verra plus tard. La clé de Fabo sont encore sur la table. J'ai fouillé la, la vieille armoire de loge et j'ai trouvé une robe attachée de sang similaire à celle que portaient les autres invités. Cette pièce sert à entreposer divers ornements, costumes et décors. Rien qu'un s'est récemment servi de la carafe d'eau. On observe les traces de sang. Hein. Il se peut qu'un invité ait pris une robe de chambre qui se trouvait ici. Ok. Bon. Je vais voir juste s'il n'y a pas autre chose à fouiller. Dans le coin. The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. Alors, voyons voir. Fabio a été sacrifié sur la tête au cours d'un rituel occulte. Ok, déjà un de bon. Un jeune homme poignardé d'une dague de cérémonie en pleine batterie juste sur les stèles réunion. Il y a une quantité d'importance de sang qui provient principalement de la blessure de son thorax et la sensation qu'on observe sur sa, ta... sur sa tête semble quant à elle être le résultat d'un traumatisme contendant. La victime serait dans... serait dans sa main gauche un pan de tissu fabuleux manifestement mort ici même. Le sigil en forme de verre qui figure sur l'estomac du mort a sans doute été tracé avec son propre sein. Il apparaît que la victime a tenté de couvrir une marque d'esclave à l'aide d'un tatouage grossier. Le meurtrier a peint les symboles de Mars et de Vénus sur les murs avec du sang. Ok. Oh, c'est parti de moi là. Hein. Bon, est-ce qu'on peut lui parler à celui-là maintenant Werner, care to explain what is going on here On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes. Some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts, but I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. Pull yourself together, Werner. Hello. What is it about these nights that you are so eager to share with me? Well, they're not always in the evenings, but they are in the shadows. People gather to test their boundaries in a safe and consensual atmosphere. Often with more stains than your typical crime scene. But that is the point. Who are we to judge? I suppose that's fair. What about today, then? Was anything different? Well, I was invited as a special guest. It was supposed to be a time of both divine and carnal pleasures. A scratch for every unconventional itch. I imagine you're reeling from your shattered expectations. On the contrary. There is still spectacle, stimulation and release, merely in a different form. I like to let life entertain me. Or death. Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. 
And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity ride with Fabio and came to inquire further. There was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Ha! Huh. Who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were... Filling time. Waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance and more. When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later, only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil... Not this travesty that seems straight out of the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. <coughs> she represents Gaia, the Earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. <sighs> Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her today, actually. The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. Ok. Bon, il y a beaucoup de belles barres, je suis désolé, il y, a, il y avait pas mal de dialogues. Alors, la deuxième partie de Charme qui a été engagée pour prendre part à un channel avec Paris, c'est pour donner à Matista. Alors, je viens de me confier une clé qui devrait me permettre d'entrer dans la salle de l'hôtel. Fabio est mort quand je l'ai trouvé. Fogel a été convié à la soirée en tant qu'invité d'honneur. La porte était fermée à clé la première fois que Fogel a essayé de pénétrer dans la salle pour parler à Fabio. Une heure plus tard, Fogel a, Fogel a tenté de l'ouvrir à nouveau. Il a réussi à rentrer, car c'est pour le dire de Fogel, Fabio était un artiste de charme venu divertir les riches invités de la soirée. Batista était le consensus de Fabio et ouvrant M. Fogel, le propriétaire du manoir, l'organisateur de la soirée. Ok. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant Thank <sighs> you. 
qu'est-ce que je pourrais faire Peut-être retrouver la femme, je sais pas. Peut-être je, je devrais retourner voir euh, le gel dans sa salle. Peut-être qu'il pourrait me donner quelques infos supplémentaires. Parce que là, je vois pas du tout. Allez, on va retourner de l'autre côté. Je vérifie qu'il n'y a rien à droite et à gauche. Alors, où est-ce qu'il était le mystère Je crois que c'était là. Ah oh bah il est parti. Ouais il est parti le con. Manchios had to enforce the mask. Mettre en lumière le scandale. Oh. Ok, du chasse au français. Attends, 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 attends. Il y a quelque chose d'intéressant qui pourrait être ici. Alors. Non. Oui. Voilà. Ok. J'ai eu vent d'un scandale qui s'est déroulé lors d'une soirée passée. Le vice-président. Le vice-gouverneur Cowden a été découvert par sa future épouse d'une chaise de prêcher en compagnie de plusieurs hommes. Le mariage était censé être un L'incident a provoqué une crise politique entre Cordona et la Prusse. Le gouverneur, en début de faible condition, a donc fini congédié par. Ok. That's what I like about this party. Bring me more dirt, Sherry. One more piece, and I can expose these base hedonists. Ok. Bon, Là, on a avancé un petit peu. Ah, oh, ça c'est le même tableau qu'on a vu l'autre fois, ça. Oh, ça c'est intéressant, ça. Ok, architecture occulte et disparition. Attendez. Ah, ruine. Pas de fois ruine. Oui. Voilà. Ruine, disparition, et ça, ok. Ah, on a rené à la famille, le manoir comprenait en architecture. C'est pour cette raison qu'il bâtit le manoir en observatoire. Bon, ça, c'est l'histoire du manoir, en gros. Ouais, ça nous apprend rien de plus. Ah, c'était juste ça. Bon. And you still need a crack, despite being ethereal. Ok, il y a un spécial dessus. Quoi. Euh... Toc, 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 toc. Alors, ce lieu offre un seul qui aura fait un endroit où fumer dans le... J'ai observé des gouttelettes de sang sur le tapis, une bouteille de vin tachée de sang, j'ai juste fait... Mmh. Bon, je pense qu'on va retourner à l'intérieur parce que je vois pas où aller. Euh, oh Qu'est-ce qu'il y a ici Ah A person leaned against the door frame. They left a smudged trail of blood. Oh. The wounded person was here for some time. A bloody handprint on an armchair. There appeared to be no further traces leading to the altar. 
So, Sherry, do you have any ideas about the case? Perhaps, perhaps. I think I can deduce what happened here. Okay. Duk, duk. Alors. Je ne me donne pas pour la vie d'une dague, d'accord. Il y a un côté important. La victime serrait dans sa main Fabio en pente tissu, d'accord. Si j'ai un verre qui figure sur l'estomac du mort, sans doute être sévère avec son propre sang, il paraît qu'avec lui, il m'a tenté de couvrir une marque d'esclave à l'aide d'un tatouage. On a pas les sabots D'accord. Bon, en gros, on va voir ce qui s'y passe. Alors. Euh... Ah oui, il y a plusieurs euh, trucs. Alors là. Ah non. <coughs> non. On a sûrement bloqué ça. Ici. Ah non, non, il l'a pas étranglé, il m'a planté un couteau. Euh... Non, c'est pas ça. Non, à mon avis, c'est le couteau qui est là. Ici. Ah, ça c'est la main. Attendez. Non, c'est pas ça. Sûrement ça. Et, ou alors... Ah, peut-être qu'il l'a traîné en fait pour l'amener jusqu'à là-bas. Je crois que c'est ça. Il l'a traîné pour l'amener jusqu'à là-bas. Et ici. Euh... Ça, c'est sûrement le coup qu'il l'a donné. Non, 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 non c'est pas ça. Ça, c'est le coup comme ça. Tac, tac. Ici. Euh... Ouais, c'est plutôt ça. Avec la mare de sang dans le truc. Ici, il y a quoi euh... Plutôt ça, quand il a posé le truc. Tac, tac et tac. Je pense que c'est bon. Ça devrait y aller. Allez, go. C'est bon. The bottle was used as a weapon during a scuffle in the smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed themselves and took a clean robe from the hangar before leaving. Are you all right? You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. I'm starting to put the pieces together. Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes. He was stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed here. I do not yet know why. So, who's responsible? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. <laughs> okay. Bon. Euh, Est-ce qu'on ne s'arrêterait pas là, les amis Pour cette partie Ou alors on avance encore un peu ah, Voyons voir déjà Alors, accès à... la salle de l'hôtel était fermée à clé. 
Das tut doch weg, so. Alors, Fabio était tué dans un meurtre rituel. Il a été sacrifié sur l'autel au cours d'un rituel occulte. Le rituel a été mis en scène afin de servir de diversion pour le véritable mobile du meurtre. C'était une diversion puisqu'il a fermé la porte derrière lui. Donc je pense que c'est ça. Euh... Ok, le meurtre était en, en possession d'une clé qui ouvre la porte de la salle de l'hôtel et là, fermée derrière. Hmm. Clé du meurtrier. Il paraît clair que le meurtrier avait sa propre clé. Si je parvenais à dresser une liste des individus possédant la clé de la salle de l'hôtel, je pourrais en réduire le nombre de suspects. Ouais. I heard the finale will be splendid. <laughs> I'm so excited about the event. I should write to my friend about the handsome men here. He'd appreciate it. Help me, please. Ex excuse me, what? I'm not sure I know. Mm -hmm. Can you satisfy my curiosity? I'm so sorry. I can't help you, sir. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Bon, je pense qu'on va s'arrêter à là. Hein. Je pense que la prochaine fois, on va attaquer. Let me see that stallion up close. Je pense qu'on va s'arrêter là. On... on poursuivra ça. Lors d'une prochaine vidéo, les amis. Is this familiar to you? Uh, do, don't take it personally, sir. Uh, but I know nothing about this. Okay. You should sit next to me and wait to be served. Non, merci, frérot. J'ai pas le temps. Bon, les amis, on va s'arrêter là pour cette partie. De Sherlock Holmes chapitre 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos abonnés évidemment. Et on se retrouvera peut-être, je dis bien peut-être, pour la fin de l'aventure. Dans la prochaine vidéo, il me semble. Allez, à la prochaine. Ciao, bye.